हेलो क्लास्टन देखिए बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर लाइट लाइट में हम मैंने दो कॉन्सेप्ट देखने हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन दोनों के बारे में बेसिक्स हमने थोड़ा सा देख रखा है ऊपर एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट प्लेन मिरर हाँ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ कुछ उनसे इमेज कैसे बनते हैं उनका नेचर क्या होता है हाँ ये हमने देख रखा है रिफ्लैक्शन और रिफ्लैक्शन में डिफ्रेंस देख रखा है इनके दो नियम है रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं वो हमने देख रखा है रिफ्लेक्शन के भी दो नियम है वो भी हमने देख रखा है लगभग लेकिन एक बार और हम इसको रिपीट करेंगे ठीक है तो ये दोनों लॉज आपको पता होने चाहिए दोनों के दोनों लॉज हाँ इनके रिफ्लेक्शन के भी दोनों नियम और रिफ्लेक्शन के भी दोनों नियम नियम पता होने चाहिए मतलब वो समझ में आने चाहिए हमने बता रखा है नहीं बता रखा बता रखा है एक्चुअली बता रखा है लेकिन रिपीट भी करेंगे ठीक है ना लाइट चैप्टर प्लेन मिरर मिरर के बारे इनकी प्रॉपर्टीज़ कि सेम साइज़ की इमेज बनती सेम डिस्टेंस बनती वी हैव डिस्कस ऑल दिस हाँ नाउ वी हैव डिस नाउ वी विल डिस्कस व्हाट अबाउट सम अदर टाइप ऑफ मिरर्स हमने प्लेन पढ़ा है अब स्फेरिकल थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है सी यहाँ तक हो गया था एक्सप्लोर तक हमने देखा था एक्टिविटी टेन पॉइंट वन देखते हैं ठीक है <coughs> समझते चलिए कोई डाउट हो तो पूछते भी चलिए ठीक है टेक ए लार्ज साइनिंग स्पून चम्मच लेना है ट्राई टू वी योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस आप स्पून देखेंगे तो इस तरह का कुछ होता है और ये हैंडल मान लो है ये बहुत ज़्यादा गहरा कुछ हो गया मतलब थोड़ा कर्व होता है सरफेस ना आपको इसमें अपना फेस देखना है कर्व वाले पे डू यू गेट द इमेज अगर मिलता है आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए सर इज इट स्मॉलर और लार्जर ये बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है इस साइड जो आपका चेहरा है मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस इसको स्पून को फेस से थोड़ा दूर ले जाना है ऑब्जर्व द इमेज इमेज को फिर ऑब्जर्व करना हाउ डज इट चेंज कैसे चेंज हो रहा है रिवर्स द स्पून रिवर्स द स्पून मतलब अब आपको इस साइड से अपना फेस देखना है रिपीट द एक्टिविटी हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ कंपेयर द करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑन द टू सर्विसेज इसी से सरफेस पता चलेगा एक इधर कॉन्केव है इधर कॉन्वेक्स है हम डिस्कस करेंगे आपको व्हाट इज कॉन्केव एंड हाउ विल वी डिसाइड दैट व्हाट इज कॉन्केव एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स तो ये दो सरफेसेस ही ये स्फेरिकल मिरर हो गए अब तक हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे थे अब ये थोड़ा सा स्फेयर स्फेरिकल मिरर हो गया ना थोड़ा सा स्फेयर वाला कुछ यहाँ दिख रहा है मतलब सर्कुलर मैनर में दिख रहा है ये ये चीज़ ये चीज़ ये सरफेस तो अब ये सर्कुलर मैनर अगर ये सरफेस इस तरह से सर्कुलर कुछ दिख रहा है तो इसमें दो सरफेस होगा एक ये होगा स्पून का स्पून एक इस देना एग्जाम्पल एक ये सरफेस होगा तो दोनों सरफेस से हम देखेंगे इसमें ये वाला सरफेस जो है ये वाला इसको कॉन्केव सरफेस बोलते हैं या कॉन्केव मिरर बोलेंगे अगर इधर लाइट इधर से हो रही है और ये जो उभरा हुआ सर्फेस अगर इधर से हो रहा है कोई प्रोसेस या लाइट हो रही है इंटर कर रही है देन इट विल बी कॉल्ड वॉट कॉन्वेक्स सर्फेस या कॉन्वेक् मिरर कॉन्वेक्स मिरर या लेंस भी हम आगे देखेंगे ठीक है अब देखते हैं आगे द कर्व सर्फेस ऑफ ए साइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर एज कर्व मिरर कर्व मिरर मतलब ये कर्व है ना कुछ कर्व टाइप का कुछ बन रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्फेरिकल मिरर वही जो हमने बताया अभी द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ सर्फेस ऑफ ए स्फेयर ओके सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स ठीक है वेस आर नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल ओके कुछ डिटेल्स में हम देखते हैं सी वॉट इज स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर्स द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्स और आउटवर्स दिस सॉरी दिस इज इनवर्ड एंड दिस इज आउटवर्ड मतलब इधर से अगर होता है ठीक है ना दिस इज हाँ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्ड इनवर्ड दैट इज फेसिस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर मतलब सेंटर ऑफ द स्फेयर कहने का मतलब अगर ये इस तरह से कुछ मिरर बन रहा है और रिफ्लेक्टिंग uh, सर्फेस अगर इधर से है मतलब इधर है यानी कि सेंटर की तरफ है यानी कि अगर ये मिरर है अगर ये पूरा सर्किल होता इस तरीके से तो इसका सेंटर इधर होता तो सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ठीक है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड कम मिरर मतलब अगर लाइट इधर से आ रही है तो डिस कॉन के मिरर या रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इधर से तो डिस इज कॉल्ड कॉन के मिरर अस्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर आउटवर्ड मतलब इधर से लाइट आए सेंटर की तरफ ना कुछ हो कर्व वही है कर्व कर्वेचर उसी टाइप का है बट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आउटवर्ड दिस इज कॉल्ड वॉट दिस इज कॉल्ड वॉट कॉन्वेक्स मिरर ठीक द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मिरर इज सोन इन फिगर टेन पॉइंट वन सी ये देखिए 
ये एक डार्क ब्लैक लाइन बनी हुई है ना ऐसे मतलब इधर ये साइनिंग सरफेस है इधर देखिए डार्क लाइन जो ब्लैक है ये इस साइड है इस साइड तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो हल्का सा मतलब ग्रे कलर का है वो पॉलिश है मतलब इधर से कोई प्रोसेस नहीं होगा जो डार्क लाइन है ब्लैक कलर की उधर से रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है तो <coughs> इसमें देखिए वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस डार्क वाला इधर से है तो ये कॉन्केव होगा और इसमें इधर से आउटसाइड से है वो डार्क वाली ब्लैक लाइन तो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर ठीक ना यू मे नोट इन दीज डायग्राम दैट द बैक ऑफ द मिरर इज सैडेड सैडेड है ये बैक ऑफ द मिरर इज सैडेड मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है और उससे बैक से सैडिंग किया गया है देख लो इधर सैडिंग है इसमें इधर सैडिंग है ठीक है यहाँ लिखा भी है द स्कीमेटिक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स द सैडेड साइज इज नॉन रिफ्लेक्टिंग द सैडेड साइज इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इट इज सोन यहाँ द सैडेड साइड इज नॉट रिफ्लेक्टिंग मतलब ये जो सेड हुआ है इधर से ये रिफ्लेक्टिंग सर्विस नहीं है यानी कि कौन सा है ये है इसमें इधर से सैडिंग है तो यानी कि रिफ्लेक्टिंग सर्विस इधर से है ठीक है यू मे नोट इन द दिस एंड द ओके ठीक है यू मे नाउ अंडरस्टैंड द सर्फेस ऑफ द स्पून कर्व इन वर्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी ए कॉन्केव टू ए कॉन्केव मिरर बिल्कुल एंड द सर्फेस ऑफ द स्पून बर्ल्ड आउट वर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू ए कॉन्वेक्स मिरर ऑब्वियसली बिफोर बी मूव फर्दर ऑन इस फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉगनाइज एंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स कुछ टर्म्स ऑफ टर्मोलॉजीज आपको जाननी है जो स्पेसिफिक हैं या जरूरी हैं यू कैन से फॉर वॉट to study the mirrors ha huh? these terms are commonly used in discussions about spherical mirrors as i said the center of the reflecting surface of a spherical mirror is point uh, is a point called the pole the center of the reflecting surface of a spherical mirror is point is a point called the pole matlab agar ye ye pura mirror hai isko aap pura mirror maniye to is reflecting surface ye black wali line hai idhar wali to iska jo center hoga center matlab ekdam beecho beech isko kya bolenge पोल इट लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर मिरर के सर्फेस पर ही लाई करेगा द पोल इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाई द लेटर पी ओके कुछ टर्मोलॉजीज आपको जानना जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर वो स्फेयर का एक पार्ट बनाएगा The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere, sphere has a center. मतलब अगर ये reflecting surface इधर से है मतलब कौन के मिरर आप कह लो है तो ये एक sphere से कट के बना होगा इस तरह का कुछ अगर मान लो इतना काट के मिरर बना लिया गया तो इसका एक सेंटर होगा इस स्फेयर का ना जहाँ से इस ये मिरर निकाला गया है हैज़ ए सेंटर This point is called the center of curvature of the spherical mirror. मतलब उस spherical mirror का center of curvature कहा जाएगा वो बात समझ में आ गई ना इट इज रिप्रेजेंटेड बाई देटर कैपिटल सी ओके प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर ये ध्यान देना है कि मिरर का पार्ट नहीं है ये ठीक है ना इट लाइज आउट साइड द रिफ्लेक्टिंग सर्विस रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तो ये है ना भाई और सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहीं यहाँ सो रहा है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट लाइक दिस हाउ वर इट लाइज बिहाइंड द वे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हाउ देखिए कॉन्वेक्स मिरर हुआ ऐसे सॉरी कॉन्केव मिरर हुआ ऐसे मतलब रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ये है यानी कि इसके सामने ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर हो रहा है यानी कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ये होगा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ये होगा यानी कि इधर पॉलिश्ड होगा सेडेड होगा इधर लेकिन इस स्फेयर का इस स्फेयर का सेंटर तो इधर होगा ना यही कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने नहीं होता मिरर के सामने तो ये वी वाला पोर्शन होगा ना लेकिन ये मिरर के बैक साइड में होता है और कॉन्केव मिरर में उसके सामने होता है ये लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. मिरर जैसा मैंने कि अभी आपसे बताया यू मे नोट दिस इन फिगर टेन पॉइंट टू ए एंड टेन पॉइंट टू बी सी दिया क्या इधर कहीं टेन पॉइंट टू ए वेर इज दस ओके ओके टेन पॉइंट टू हाँ इसमें देखा जा सकता है ठीक है ये कौन के मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए मिरर के सामने है ये कॉन्वेक्स मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है मतलब रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है तो इसका लेकिन इस मिरर के पीछे की साइड बैक साइड है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ठीक है द रेडियस ऑफ द स्फेयर 
द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मेर फॉर्म से पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेर वही चीज़ हुई कि अगर ये है <coughs> इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है तो यहाँ से यहाँ वाली जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ठीक है और ऐसे ही कॉन्वेक्स मेर में होगा ठीक है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द लेटर आर कैपिटल आर आई रिप्रेजेंटेड यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी पी मतलब ये पोल होगा और सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर यही पूरा ठीक है ना इमेज ए स्ट्रेट लाइन एक सेकेंड या लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इमेजन क्या करना है देखिए ये पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ से एक लाइन पास करानी है ठीक है इमेजन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल दैट इज दिस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर दैट इज दिस ओके दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सेस इस लाइन को क्या बोलेंगे पूरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सेस रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सेस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द मिरर परपेंडिकुलर टू द मिरर मिरर ये जो प्रिंसिपल एक्सेस जैसे ये मिरर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो है ये पोल हो गया ये परपेंडिकुलर होता है जस्ट वही बोल रहा है कि एक्सेस इज नॉर्मल टू द मतलब प्रिंसिपल एक्सेस ये है इट्स नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल पोल पे वो परपेंडिकुलर है नॉर्मल है ठीक है ना लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर्स थ्रू एन एक्टिविटी वी विल सी दिस एक्टिविटी दिस इज कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमें समझने हैं वो एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे नेक्स्ट क्लास तब तक अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आज थैंक्स